ni Gaya pagbabalik sa aking hibilan. Iniisip ko lang kasi yun nga, so basta parang gagawin na ko, misa ko, why not try with my ube powder. Hindi ko sure kung makakagawa ba ako ng dalgo na ube latte. So, nasabay-sabay natin itong klase kung magagawa ba. Tapos yun na sige, hindi pa pala ako nagpapakilala itong hong inyong lingkod na si Mari Maligaya ang pagbabalik ko sa aking hindi na medyo matagal mo akong nawala. Para sa mga bagong dating lamang, huwag po natin kakalimutan. Please click on the subscribe button and button, button, and turn on notifications para update kayo. So, let's see. Let's go. Let's do this. So, like the usual, meron ako dito baling nakahandang hot water. Meron akong ube powder. Na yun nga, nas, nakastock siya sa bahay. Ginagamit ko ito para sa mga baking charbachenis ko before nagkaroon ng quarantine. Asukal. And yun nga, I have here my mixer. So, sa dalgo na coffee, ang um, 1 is to 1 is to 1 yung proportion. So, um equal proportion sa supposedly ng powder, ay, ng kape, ng asukal, tsaka ng hot water. So, I'm going to try if the same ratio will work. So, yun nga, experiment. Pawang eksperimento lang po talaga ito. So, sige, let's go for 2 tablespoons of ube powder. Mm. 2 tablespoons of sugar. And 2 tablespoons of hot water. So I think medyo masyado siyang dry. Probably take a gamble and add 1 tablespoon of water. At this point, yun nga, hindi pa siya naging intense peaks. So I'm going to take a gamble and I'm going to add one half teaspoon of cream of tartar to see kung matutulungan ba niyang umalsa yung mixture. So, ito na siya. So this is the best that I could do with a lot of whipping. Medyo, tignan ko kung dagdagan ng konti po ba yung sinubukan ko lakasan yung pag uh, tawag doon yung rotation ng mixer. Pero thankful naman ako na normally kasi a good sign is yung hindi na siya, yung parang hindi na siya sobrang malabnaw na nalalaglag mula sa whisk. Like, itong ano, pwede ko na siyang balik ta rin, which I think is a good sign na it's dense enough even though hindi siya siguro yung parang whip texture that supposedly we're trying to look for in Dalgo na coffee. Ice. And then, maraming maraming gatas. Ayan. So, in terms of dalgo na concept na dapat lumulutang yung foam sa paas, ay obviously hindi ho tayo nagwagay dahil lubog na lubog ho siya. But actually, like, to be fair, to, like, hindi ko ina-expect na magiging, ano pala siya, aesthetic din. Maganda din yung kinalabasan. Di ba, may pa-gradation tayo, may pa-ano tayo, may pa-purple dito, tapos may pa-blending-blending. O, di ba, maganda din yung kulay. Okay, so, ito na yung moment of truth. Kanina kasi wala akong kutsara, so, hindi ko siya mahalo, so, hindi ko siya matry. So, ito na yung moment of truth. Kung masarap ba siya, hindi. Hmm. Well, hindi siya lasa yung taro na nabibili dun sa mga milk tea store. Pero yun nga, sa mga tao mahilig sa lasa na ube powder nga, yung talagang ube taste, I don't you you like this. At saka interesting siya. Oh. So good. Something nga na siguro nakakapagdala sa akin ng comfort kasi diba dahil nga sa panahon ngayon ng quarantine, diba hindi talaga tayo nakakalabas. Sobrang miss-miss ko na rin mag-milk tea. Favorite ko kasi yung taro sa milk tea. So, hindi man ako makapag-pearl. Um, um, hindi man ako makapag-order ng talaga ng lasang milk tea store na milk tea. At least man lang parang I have something similar that I can have readily at home. And probably nga if I tried with, wala nga lang kasi akong ube extract, but probably if I tried with Ube extra, yun nga. Baka makakuha din ako ng replicable results. We'll see. Mm -hmm. So, yun nga. Maraming salamat sa mga nagsipag noon. Yun nga, medyo talaga matagal na wala ko ang lola ninyo. Um, 
Wow, nakalimutan. Please don't forget to share, comment, and subscribe. Hindi, hindi pala. Like, comment, and subscribe. Sabi sa inyo, yung tagal ng, ang tagal na wala na lola niyo mula sa YouTube. I'll see you in the next one. Bye, mga kumari! <laughs>